चल तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एंड फर्स्ट इट इज व्हिच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज राइट तो फर्स्ट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड इट इज एक्सटेंसिव एंड सेकंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहला ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसे बोलेंगे वैसी प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस के अमाउंट से उसके मास से इंडिपेंडेंट हो उसे हम कैसी प्रॉपर्टीज बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे मतलब कि आप सब्सटेंस का अमाउंट चाहे कितना भी लो उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज आने वाला नहीं है तो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज वॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे देखो सपोज तुमने ये कोई सॉल्यूशन लिया इस सॉल्यूशन की डेंसिटी सपोज डी वन है और इसका वॉल्यूम हंड्रेड मिलीलीटर है राइट ना अब इस सॉल्यूशन को तुमने दस टेन मिलीलीटर के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया राइट ना तो अब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा टेन मिलीलीटर हो जाएगा इस हंड्रेड मिली को सपोज तुमने टेन 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 मिली के कंटेनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया राइट ना तो यहाँ पर अमाउंट कितना था हंड्रेड मिलीलीटर यहाँ पर अमाउंट कितना है टेन मिलीलीटर मिलीलीटर क्या अब इन दोनों सॉल्यूशन की डेंसिटी चेंज हो जाएगी नो सर डेंसिटी विल रिमेन सेम इसका मतलब कि क्या ये डेंसिटी इस सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है क्या नहीं चाहे मैं हंड्रेड मिली लीटर लू चाहे टेन मिली लीटर लू चाहे वन मिली लीटर लू डेंसिटी विल रिमेन सेम तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कैसे क्या बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी अभी जैसे ये इसमें अगर कोई लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन एस है तो क्या इसका सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा इसकी विस्कोसिटी और इसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा नहीं ना क्या इसके कॉन्सेंट्रेशन और इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा बिल्कुल भी नहीं अगर ये वन मोलर सॉल्यूशन है और उसका मैंने टेन मिलीलीटर लिया तो इसकी भी मोलैरिटी कितनी होगी वन मोली होगी लेकिन इसमें जितना मोल ऑफ सॉल्यूट है और इसमें जितना मोल ऑफ सॉल्यूट है वो दोनों चेंज हो जाएगा आर यू गेटिंग दिस आपने मोलैरिटी पढ़ा है ना कि मोलैरिटी इज वॉट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आर यू गेटिंग दिस नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो जाएंगे लेकिन मोलैरिटी इन दोनों सॉल्यूशन का क्या रहेगा सेम ही रहेगा ठीक है ये बात आई समझ यस सर क्लियर तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड ना करे तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे ठीक है चलो लिखो हेडिंग दो हेडिंग दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखो सच प्रॉपर्टीज सच प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ सच प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर Yeah, such properties of the system which are independent of such properties of the system which are independent of tell me amount of matter present in the system such properties which are independent of amount of matter present in the system are called kaisi properties bolo such properties which are independent of amount of matter present in the system are called intensive intensive property or amount of matter ko aap kaise measure kar sakte ho you can measure in terms of mole you can measure in terms of mass you can measure in terms of volume you can volume. measure in terms of number barabar na yes sir aap number ke terms mein measure kar sakte ho mass ke terms mein measure kar sakte ho volume ke terms mein measure kar sakte ho hai na aur moles ke terms mein measure kar sakte ho to amount of matter ke upar wo depend na kare to aisi properties ko hum kya bolenge intensive properties aayi baat samajh understood yes sir chalo next property hai apni extensive property right na to ab heading do extensive properties extensive properties <coughs> देखो 
ऐसी प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करे तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जैसे अगर जैसे अगर इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन वन है और इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन टू है आर यू गेटिंग दिस क्लियर अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर दू तो फाइनल सॉल्यूशन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या मिलेगा एन वन प्लस एन टू मिलेगा ना यस सर आर यू गेटिंग दिस या फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ये हंड्रेड मिलीलीटर ऑफ वन एम सोल्यूशन है ये हंड्रेड मिली ऑफ वन एम सोल्यूशन है और ये टेन मिली ऑफ वन एम सोल्यूशन है इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा वट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन दिस सोल्यूशन बताओ ये हंड्रेड मिली लीटर ऑफ हंड्रेड मिली लीटर ऑफ वन एम सोल्यूशन है और ये क्या है बोलो टेन मिली लीटर ऑफ वन एम सोल्यूशन है बताओ इसमें कितना मोल ऑफ सोल्यूट होगा और इसमें कितना मोल ऑफ सोल्यूट होगा देखो हम लोगों ने सीखा था कि मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होता है होता है ना यस मोलैरिटी क्या होता है बोलो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बताओ मोल ऑफ सोल्यूट क्या मिलेगा मोलैरिटी इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर मिलेगा ना Yes, sir. Molarity into volume of solution in liter. That will be what the mole of solute. Yahan par molarity kitna hai? One m hai. Or solution ka volume kitna hai? Hundred milliliter hai. Hundred milliliter ka matlab main kya bol sakta hu? Hundred milliliter ko main kya bol sakta hu? Hundred into ten raised to the minus power three liter bol sakta hu na? One liter. Yes, sir. Yes, sir. Ha, hundred into Then one milliliter is equal to how much liter? Ten raised to the minus power three liter. So here, 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 mole of solute. What will be? Molarity into volume in liter. Molarity, how much? One is. And volume in liter, how much? Ten raised to the minus power one. So here, mole of solute, ten raised to the minus power one. That means zero point one mole of solute. Will I get in this solution? Yes, sir. Okay. Now tell me, in this solution, what will be the mole of solute? मोलैरिटी कितना है यहाँ पर बोलो वन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना अगर ये टेन मिलीलीटर है तो व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर टेन इंटू टेन रेस टू दी माइनस पावर थ्री मतलब ये टेन रेस टू दी माइनस पावर टू हो जाएगा हो जाएगा ना यस सर जीरो पॉइंट जीरो वन इसमें मोल ऑफ सोल्यूट जीरो है और इसमें मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो गया जीरो पॉइंट जीरो Are you getting this? तो देखो अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम 100 मिलीलीटर से 10 मिलीलीटर किया अगर मैंने सब्सटेंस के अमाउंट या वॉल्यूम में चेंज किया आर यू गेटिंग दिस तो मोल में चेंज आया या नहीं आया आया तो मोल कैसी प्रॉपर्टी होगी एक्सटेंसिव या इंटेंसिव बोलो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक्सटेंसिव था तो नंबर ऑफ मोल जीरो था अब यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 मिलीलीटर हो गया तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 0.01 जीरो पॉइंट जीरो अंडरस्टूड Yes, sir. Yes. So, let's write the properties of system. The properties of system which are dependent of, which are dependent of amount of matter present in the system. Properties of system which are dependent of amount of matter present in the system. Properties of system which are dependent of amount of matter present in the system. आर कॉल्ड कैसी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लिख लिया सभी ने क्लियर क्या लिखा बेटा yes, हाँ क्या लिखा द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑन Amount of matter present in the system है ना आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव ये बात आ गई समझ एनी प्रॉब्लम अच्छा no, आप देखो sir. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो 
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते अगर कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हम उसे एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते जैसे अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी d1 है और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी d2 है अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दू तो फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें d1 वन प्लस डी नहीं मिलेगी आर यू गेटिंग दिस यस सर यस अगर इस सॉल्यूशन की डेंसिटी डी वन है सोल्यूशन की डेंसिटी डी टू है दोनों को मिक्स कर दूंगा तो फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें डी वन प्लस डी टू मिलेगी क्या नहीं मिलेगी no. ना अगर इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी सपोज एम वन होता और इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी एम टू होता तो क्या फाइनल सोल्यूशन का मोलैरिटी एम वन हो जाता नहीं होता अगर इस सोल्यूशन का बिस्कोसिटी और इस सॉल्यूशन का विस्कोसिटी दोनों को मैं ऐड कर दूं तो हमें फाइनल सॉल्यूशन की विस्कोसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी तो जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है बेटा वो नॉन एडिटिव होती है हम उन्हें एलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है उनको हम एलजेब्रिकली एड कर सकते हैं इस सोल्यूशन का मास अगर एम है इस सोल्यूशन का मास एम है तो फाइनल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या मिलेगा एम वन प्लस एम टू मिलेगा ना यस yes, अगर इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन वन है और इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन टू है तो इस सॉल्यूशन में फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट क्या मिलेगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन टू एन थी यस अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम v2 है तो व्हाट इज द फाइनल मोल फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट विल बी v1 प्लस v2 राइट ना तो चाहे मोल हो या मास हो या वॉल्यूम हो ये सभी कैसी प्रॉपर्टीज हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम आर यू गेटिंग दिस ये समझा यस सर समझा लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कांट बी एडेड एलजेब्रिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कांट बी एडेड एलजेब्रिकली हम उसे एलजेब्रिकली एड नहीं कर सकते इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कांट बी एडेड एलजेब्रिकली वाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी एडेड एलजेब्रिकली लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम एलजेब्रिकली एड कर सकते हैं आर यू गेटिंग दिस इज इट क्लियर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी एडेड एलजेब्रिकली वाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी एडेड एलजेब्रिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग एलजेब्रिकली एड कर सकते हैं जैसे देखो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि सपोज इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी एम वन है और इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है वी वन लीटर है अच्छा अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी सपोज एम टू है और इसका वॉल्यूम कितना है वी टू लीटर है आर यू गेटिंग दिस तो क्या फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमें एम वन प्लस एम टू मिल जाएगी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि मोलैरिटी कैसी प्रॉपर्टी है इसमें जितना मोल ऑफ सोल्यूट होगा प्लस इस सोल्यूशन में जितना मोल ऑफ सोल्यूट होगा उतना मोल ऑफ सोल्यूट इस फाइनल सोल्यूशन में होगा ना यस सर मोल ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन वन प्लस मोल ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन टू Will be equal to mole of solute in final solution, na? Yes, sir. Yes. yes. So, what do we do? Tell me. Mole of solute in solution one plus mole of solute in solution two, and that was equal to mole of solute in. Tell me. Final solution, and that was equal to mole of solute in final. Final solution. solution. Isn't it? Yes. Yes. Sir. yes. तो अगर ऐसा है भाई तो व्हाट इज द मोल ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन मोलैरिटी क्या था बताओ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यही था ना यही सर यस यस तो इस सॉल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया m1 v1 इस सॉल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया m2 m2 v2 
अच्छा इस सॉल्यूशन की फाइनल मोलैरिटी मान लो एम है इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है सपोज एम है तो फाइनल वॉल्यूम क्या मिलेगा V1 वन प्लस वी मिलेगा ना Yes, इसका वॉल्यूम वी वन है इसका वॉल्यूम वी टू है तो ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वॉल्यूम तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या मिला था हमें वी वन प्लस वी टू मिला था ना यस yes, सर यहाँ से हमें फाइनल मोलैरिटी क्या मिल जाएगा बताओ एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू मिलेगा आर यू गेटिंग दिस तो इन दोनों सोल्यूशन yes, को एड करने से क्या फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी हमें एम वन मिलेगी नहीं मिलेगी क्या मिलेगी एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू मिलेगी वो भी तब जब ये दोनों सॉल्यूशन का नेचर एक जैसा हो ये एसिड हो ये एसिड हो ये बेस हो और ये बेस हो आर यू गेटिंग दिस यस सर यस गाइस देयर विल बी द केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये जब मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से समझा दूंगा डिटेल में मूल कॉन्सेप्ट पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन है हर जगह वो यूज होगा ठीक है चलो ये समझा आपको तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव हैं हम उन्हें एलजेब्रिकली एड नहीं कर सकते लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है एडिटिव है हम उन्हें एलजेब्रिकली एड कर सकते हैं ये बात आई समझ एलजेब्रिकली एड किया ना मोल ऑफ सोल्यूट इन फर्स्ट सोल्यूशन प्लस मोल ऑफ सोल्यूट इन सेकंड सोल्यूशन इज मोल ऑफ सोल्यूट इन फाइनल सोल्यूशन आपने एलजेब्रिकली ऐड किया ना यस इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम मिला के फाइनल वॉल्यूम हुआ आपने वॉल्यूम को एलजेब्रिकली ऐड किया ना लेकिन मोलैरिटी को एलजेब्रिकली ऐड किया क्या नहीं तो मोल और वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी और मोलैरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स मिलेंगे मैं आपको सभी एग्जांपल्स एक के बाद एक समझाता हूं ये समझा आपको यस सर यस चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसको रब करो क्या लिख लोगे चलो डन यस सर यस अब यहाँ पर अच्छे से समझो कि अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, तो उसका रेशियो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं और उनका रेशियो हमें क्या देगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देगा जैसे मास कैसी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें क्या मिलने जा रहा है डेंसिटी मिलने जा रहा है ना यस सर और डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है इंटेंसिव वो सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा चाहे टेन मिलीलीटर हो चाहे हंड्रेड मिलीलीटर हो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू रिमेन सेम आर यू गेटिंग दिस यस सर तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो सेकेंड पॉइंट रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन बोलो इंटेंसिव प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टू एक्सटेंसिव इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी आई बात समझ दो रेशियो क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो एग्जाम्पल मास कैसा प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव मास एक्सटेंसिव है वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी है बोलो एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव है लेकिन अगर मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलो तो ये क्या हो जाता है डेंसिटी और डेंसिटी कैसा प्रॉपर्टी हो जाता है बोलो इंटेंसिव आई बात समझ मोल कैसा प्रॉपर्टी है दिस इज एग्जांपल वन मोल कैसा प्रॉपर्टी है बोलो एक्सटेंसिव मोल एक्सटेंसिव है मोल कैसा प्रॉपर्टी है बताओ एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव मोल इज एक्सटेंसिव राइट और वॉल्यूम भी कैसा प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है 
ठीक है तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम मोल पर यूनिट वॉल्यूम मोल पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या था मोलर वॉल्यूम बोलो या मोलैरिटी बोलो राइट ना मोलैरिटी यस यस तो ये क्या हो जाएगा बताओ मोलैरिटी और ये मोलैरिटी कैसे प्रॉपर्टी हो गई इंटेंसिव राइट ये मोलैरिटी है और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमें क्या मिलने जा रहा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलने जा रहा है अंडरस्टूड तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी पहला तो एडिटिव नहीं होती इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है हम उसे एजेब्रिकली एड कर सकते हैं और दूसरा ये कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमें क्या देता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है अंडरस्टूड यस डू दिस डन क्लियर यस सर चलो अब हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है इसमें से कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं जो अभी तक आपने सुने नहीं होंगे क्योंकि वो आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ने हैं जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है कंडक्टेंस राइट ना या फिर आपको आगे के चैप्टर्स में वो क्वांटिटीज पढ़ने को मिले तो वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा दूंगा बाकी उसी चैप्टर में समझा दूंगा तो अभी आप दो कॉलम बना लो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा क्या बोलो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप ज्यादातर ये देखोगे कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो तुम्हें इंटेंसिव इंटेंसिव है ना यस yes. अभी जैसे देखो वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी हो जाएगा बोलो एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव हो जाएगा मोल कैसा होगा एक्सटेंसिव तो यहाँ पर मैं मोलार वॉल्यूम लिखू मोलार वॉल्यूम का मतलब क्या होगा मोल पर यूनिट वॉल्यूम ना यस वॉल्यूम पर यूनिट मोल वॉल्यूम पर यूनिट मोल एक मोल का जो वॉल्यूम होगा उसको मोलार वॉल्यूम बोलेंगे ना यस वॉल्यूम पर यूनिट मोल जैसे मैं एस के सिचुएशन में वॉल्यूम पर यूनिट मोल क्या बोलूंगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर बोलूंगा ना यस यस तो ये मोलार वॉल्यूम है आर यू वेटिंग दिस वॉल्यूम पर यूनिट मोल है तो वॉल्यूम क्या है बताओ एक्सटेंसिव है मोल क्या है एक्सटेंसिव है मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंटेंसिव अच्छा मोलर वॉल्यूम फिर उसके बाद इसका रिवर्स देखो मोल पर यूनिट वॉल्यूम की बात करो मोल पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर मोल पर यूनिट वॉल्यूम हो गया तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ मोलैरिटी हो जाएगा मोलैरिटी यस मोलैरिटी हो जाएगा आई बात समझ तो मोलैरिटी कैसा प्रॉपर्टी होगा इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा आई बात समझ अच्छा अब यहाँ पे बताओ मास कैसी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव ओके okay. और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी डेंसिटी तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी हेलो इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी आई बात समझ यस सर उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं कि इट इज गिव्स एनर्जी ये सब आप इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ोगे ये गिव्स एनर्जी ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा है ना तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इतना ज्यादा होगा गिव्स एनर्जी क्या होगी <coughs> उतनी ज्यादा होगी आर यू गेटिंग दिस गिव्स एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेकिन अगर मैं गिव्स एनर्जी पर मोल बोल दू गिव्स एनर्जी पर मोल मतलब कि गिव्स एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल हो जाएगा ना यस तो वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा तो अगर गिव्स एनर्जी पर मोल बताया जा रहा है इफ इट इज गिव्स एनर्जी एनर्जी पर मोल बताया जा रहा है गिव्स एनर्जी पर मोल बताया जा रहा है तो गिव्स एनर्जी पर मोल कैसा क्वांटिटी होगा इंटेंसिव होगा 
लेकिन अगर केवल गिब्स एनर्जी है तो वो कैसा क्वांटिटी होगा एक्सटेंसिव भाई बात समझ yes, चलो उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ एंट्रोपी एंट्रोपी इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे कि इसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं तो एंट्रोपी भी सब्सटेंस का अमाउंट जितना ज्यादा होगा एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी राइट right? तो एंट्रोपी कैसी क्वांटिटी हो गई एक्सटेंसिव यस yes. उसके बाद नेक्स्ट इट इज एंथैल्पी उसके बाद नेक्स्ट इट इज बोलो एंथैल्पी एंथैल्पी कैसी क्वांटिटी हो गई अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब द रिवॉल्व है ना एट कांस्टेंट प्रेशर इसको हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी बोलते हैं सब्सटेंस का अमाउंट जितना ज्यादा होगा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब द रिवॉल्व भी हमें क्या मिलेगा कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा ही मिलेगा ज्यादा मिलेगा ये एंथैल्पी कैसी क्वांटिटी होगी एक्सटेंसिव होगी आर यू गेटिंग दिस यस सर यस चलो इसको पहले लिखो फिर मैं और समझाता हूं इधर आप और लिख सकते हो इधर आप लिख सकते हो स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट को किसी भी सब्सटेंस के लिए फिक्स है ना यस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या है फिक्स है उसके अमाउंट में चेंज करने से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू में तो चेंज नहीं होगा ना यस नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट उसके बाद प्रेशर प्रेशर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ आता हूँ सब आता हूँ प्रेशर प्रेशर भी कैसी प्रॉपर्टी होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी है ना हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा राइट उसके बाद सरफेस एरिया भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है ना दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया राइट तो ये प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी होगी बताओ इंटेंसिव आई बात समझ नेक्स्ट अगर मैं देखू यहाँ पे सेवन टेम्परेचर टेम्परेचर अलग अलग होगा टेम्परेचर पे था और आपने इसमें से ही इतना सा निकाल के इधर रख दिया राइट ना तो डेफिनेटली यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो अलग अलग है लेकिन क्या इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा नहीं होगा टेम्परेचर फिर कैसी प्रॉपर्टी होगी बोलो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी आई बात समझ इज इट क्लियर ये आ रहा है समझ सब कुछ यस yes, हाँ फिर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन के पैरामीटर्स आपने पढ़े हैं आपने कॉन्सेंट्रेशन के पैरामीटर्स में क्या क्या पढ़े हैं बताओ मोलैरिटी पढ़ा है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा है मोलैलिटी पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट पढ़ा है ना तो मोलैरिटी हो चाहे मोलैलिटी हो या फिर नॉर्मेलिटी हो ये सभी कैसी क्वांटिटीज होंगी ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी तो चाहे मोलैरिटी हो चाहे वो नॉर्मेलिटी हो चाहे वो मोलैलिटी हो दिस इज मोलैरिटी दिस इज नॉर्मेलिटी एंड दिस इज मोलैलिटी ये सभी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने वाले टर्म्स है ना यस आर यू यस मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मोलैलिटी ये सब कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने वाले टर्म्स है और ये सभी के सभी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो है ये सभी के सभी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो है तो जब ये सभी के सभी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के रेशियो है तो ये खुद कैसी प्रॉपर्टी होंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे ये बात आ रही है समझ यस तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स Done. Yes. 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 Yes.
अगर मैं नेक्स्ट देखू यहाँ पर यहाँ पे कहा तक पहुंचे थे क्या नंबर लिखा था मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में लास्ट चलो नेक्स्ट देखो इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द स्टोर्ड एनर्जी विद इन द सिस्टम हेलो मेरी आवाज आ रही है हेलो माय वॉइस इज ऑडिबल 